Uszlech zapraszają na komentarz dnia. Dzień dobry, dzień dobry. Witamy ponownie z tej strony Mateusz Lech oraz Paweł Jeżowski, już uczesany, super. Robimy dzisiaj spotkanie i komentarz dnia dosyć nietypowo, nie do końca rosyjski, ale w dużej mierze dotyczący Rosji, konfliktu. Rosji, Ukrainy, konfliktu. Wydaje się, że za oceanem dzieją się ważne rzeczy i jeżeli sprawdzać i porównywać ważność informacji, no to ta wydaje się dzisiaj najważniejszą informacją dnia. Natomiast zanim przejdziemy do tematu dwie zapowiedzi, już jutro zapraszamy Was o godzinie 17 na wydanie specjalne, będziemy na żywo, będziemy odpowiadać na Wasze pytania, podsumujemy sobie mijający rok, odkąd rozpoczęliśmy z Pawłem jakąkolwiek współpracę. Będziemy też mówili o naszych nowych planach i pomysłach, ale przede wszystkim będziemy z Wami rozmawiali na żywo. Możecie zadawać nam pytania. Na karcie społeczność na YouTubie jest post. Możecie tam napisać, możecie przygotować i zadać na żywo. Już teraz gorąco zapraszamy. Drugi temat akcja dzwoneczek. Słuchajcie, jeżeli nie zaznaczyliście sobie dzwoneczka na YouTubie, to może oznaczać, że nie widzicie wszystkich naszych filmów, wiemy, że produkujemy ich bardzo dużo, ale algorytm wyświetla Wam, przynajmniej z tych popołudniowych, co drugi. Jeżeli to sami chcecie decydować Wy, co będziecie oglądać, a nie żeby robił za Was to algorytm, to możecie nacisnąć dzwoneczek obok subskrypcji i wtedy będziecie dostawali powiadomienia, informacje oraz będą się wyświetlały na pewno już na Waszej karcie. No, zapraszamy do tego. A my przechodzimy do tego, co za oceanem. Mike jo Johnson dzisiaj wyszedł i tak jakby go ktoś podmienił. Zupełnie mu się narracja zmieniła. Co to się No zmi Tak, zmieniła się, słuchajcie, dużo, dużo nacisków przez ostatnie dni, dni, tygodnie na Mike'a Johnsona. Był do tej pory nieugnięty. Natomiast został przygotowany pakiet w tym momencie czterech ustaw, a mówi się jeszcze o piątej ustawie, mm -hmm. które rozbijają ten wcześniejszy pakiet pomocy dla Tajwanu, Izraela, Ukrainy, południowej granicy. No i też się pojawiło czegoś, czego nie było, czyli reparia, reparacje w stosunku do Ukrainy i pomoc z tych zamrożonych aktywów. No i można powiedzieć ruch, który przez wielu na początku był uważany za ruch taki, który miał przedłużyć te dyskusje. Tak, ja tak uważałem, tak, że będą grali tak. na czas w ten sposób. Mhm. Ja uważałem inaczej. No i zobaczymy oczywiście. Na ten moment wychodzi, że ja miałem rację, ponieważ no, mamy w tym momencie poparcie ze strony demokratów i ze strony Bidena projektów Johnsona, więc zupełnie nieprzewidziana zmiana. W tym momencie Johnson mówi o pilnej pomocy, że przez pół roku nie było pilnej pomocy, teraz ta pomoc jest pilna. Osobne ustawy, no i mhm. można powiedzieć, że trochę każdy przypisuje sobie tutaj zwycięstwo, oprócz radykalnego odłamu już tak naprawdę samego GOP-u, bo sam GOP też się podzielił w tej sprawie. Mhm. O ile wcześniej występował gdzieś powiedzmy razem, no to już w obrębie nawet Trumpa mamy podział. Część republikanów jest za częścią tych ustaw, część jest oczywiście przeciw. No i tu wskazują, że tak naprawdę nie jest rozwiązana najważniejsza sprawa, czyli ochrona tej granicy południowej, a zajmujemy się innymi rzeczami. Natomiast ponieważ jest to rozdzielone, to można powiedzieć, każdy może głosować jak chce. No mhm. i z tego punktu widzenia jest to rozsądne, no bo ktoś może popierać pomoc dla Ukrainy, a nie podobać się pomoc dla Tajwanu. Tutaj, dla Tajwanu, mhm. czy jakoś inaczej. No i tutaj... Na, Tutaj Johnson jak gdyby optuje oczywiście za wszystkimi projektami i chce, żeby te projekty przygotowane zostały przegłosowane. A więc może na początek też powiedzmy, czym to się różni i co zawierają, może co zawierają te poszczególne 
ustawy, tak? Jeżeli chodzi o liczby takie, no bo nie będziemy mhm. oczywiście recenzować całych tych ustaw, no bo to by nie starczyło nam czasu. Dobrze, ja zanim przeczytam szczegóły, co zawierają ustawy, chciałem tylko dać znać, co dziś powiedział speaker Izby Reprezentantów USA, Mike Johnson, i jest to retoryka zupełnie odmienna od poprzednich miesięcy. Jeśli Putin pokona Ukrainę, w następnej kolejności zaatakuje inne kraje. Udzielenie śmiertelnej pomocy Ukrainie w tej chwili jest niezwykle ważne. Wolałbym wysłać kule pociski na Ukrainę niż amerykańskich chłopców, żołnierzy. No i to tytułem Mike'a Johnsona krążą... No to jeszcze dodajmy, on wczoraj wieczorem powiedział reporterom, podkreślając, że pomoc wojskowa dla Ukrainy jest obecnie krytyczna. Robię tutaj to, co uważam za słuszne. Historia osądza nas za to, co robimy. A więc już takie wpadł, takie tony Tak, już w ton historyczne. Mhm, dokładnie. Tak. E, krążą plotki, że labola, laboratoria biologiczne na Ukrainie udało im się Majka Johnsona wyhodować i podmienili go, gdyż ta retoryka jest tak różna niż to, co w ostatnich e, miesiącach, ale żarty na bok powie powiedzmy, co znajduje się w poszczególnych pakietach, ustawach. ustawach. Wsparcie dla Izraela. Łącznie 26 miliardów 380 milionów dolarów. I teraz tak, 4 miliardy mają iść na uzupełnienie pocisków dla systemów obrony rakietowych, Iron Doom i, i, i jeszcze czegoś. E, miliard 200 milionów ma no, iść na... Proca Dawida i Iron Dome. Tak, tak. To są te, no. te dwa główne systemy tej żelaznej kopuły, tak. Mhm. Mm. Mm. Później kolejne, miliard dwieście milionów na rozwój i pozyskanie systemów obrony Iron Beam, to jest mhm. chyba kolejny system, który Izrael Tak, no to rozwija, jest uzupełniający, nie? tak, bo tam masz kilka, mhm. ten Iron Dome, David Sling, tak, mhm. David Sling i właśnie Iron Beam. Mhm. 3,5 miliarda na uzbrojenia i usługi z USA, Miliard na zwiększenie możliwości produkcyjnej amunicji artyleryjskiej i rakiet. 4,4 miliarda na uzupełnienie zasobów amerykańskich po przekazaniu uzbrojenia Izraelowi. 2,4 miliarda na bieżące działania sił zbrojnych USA w regionie, czyli na utrzymanie na przykład lotniskowców, e, samolotów, no i całego sprzętu. 9,2 miliarda pomocy humanitarnej. To mhm. też jest e, ciekawe. E, teraz jeżeli chodzi o ustawę wsparcia dla Ukrainy. Tu mamy 60 miliardów 180 e, 60 miliardów 840 milionów dolarów, 23 miliardy będą na uzupełnienie zasobów USA po przekazaniu uzbrojenia Ukrainie, czyli tu w tym pakiecie to będziemy mieli cały sprzęt, który będzie pewnie jechał na Ukrainę, a oni sobie za to zbudują nowy, jeżeli dobrze rozumiem Paweł. Czy to są stare uzupełnienia, bo to jest ważne. Wiesz co, nie, no tutaj jest uzupełnienie tych zasobów amerykańskich po przekazaniu, tak, czyli oni będą teraz przekazywać i uzupełniać. Czyli nie? 23 miliardy dolarów w uzbrojeniu najprawdopodobniej pojedzie na Ukrainę. 11,3 mhm. miliarda dolarów na bieżące działania sił zbrojnych USA w regionie, czyli to, że stacjonują, nie wiem, w Polsce i tak dalej, to też w tym pakiecie będzie. Prawdopodobnie tak, jakieś tutaj wiesz, działania, jeżeli chodzi o Rumunię, działania, mhm. jeżeli chodzi o te bieżące systemy rozpoznania, tak, które mhm. też wspomagają. Radary, Ukrainę. latające mhm. te samoloty. Awaksy, mhm. tak. Mhm. Mhm. 13,8 miliarda dolarów na transfer uzbrojenia i usług dla Ukrainy. Ale to jest tak jakby inny pakiet, nie wiąże się z tamtym, gdzie będzie uzupełnienie tych zapasów. Tak. E, czyli można powiedzieć, że w uzbrojeniu na pewno będzie 23 plus 13, 8. No tutaj wiesz, pewną swobodę pewnie Pentagon. Tak, rozumiem. tak, tak. Dodatkowo 9,5 miliarda pomocy ekonomicznej jako pożyczki. To też jest bardzo ważny pakiet do stabilizacji gospodarki ukraińskiej, jeżeli dobrze mhm. rozumiem. 
więc tak. tu też mamy ważne. Natomiast, co mi się podoba, 26 milionów na zwiększenie środków nadzoru i audytu wokół wsparcia, czyli pilnujemy. Przeznaczone zostaną środki na dyscyplinę na, i na ewentualne pilnowanie, żeby się te pieniądze nie rozpłynęły w powietrzu. No tak, ale te pieniądze w większości zostaną w Stanach Zjednoczonych, to też sobie trzeba powiedzieć. Może tak, tak, tej tak. mocy ekonomicznej, chociaż, bo to jest pożyczka, tak, natomiast no pozostałe mhm. zostanie dostarczone uzbrojenie i tyle. Tak, Amerykanie sobie wybudują nowe, kontrakty zostaną podpisane przez amerykańskie firmy, więc mhm. nazywa się to wsparcie dla Ukrainy, ale w dużej mierze jest to wsparcie dla gospodarki Pentagonu. amerykańskiej. Mhm. Tak. Pentagonu i gospodarki amerykańskiej. Teraz tak, jeżeli chodzi o pakiet dla Tajwanu i innych partnerów na Indo-Pacyfiku, bo tu jest, można to zebrać łącznie, tam jest 8,2 miliardy dolarów, 3,3 miliarda dolarów jest na rozwój infrastruktury dla okrętów podwodnych, co jest ciekawe, czyli będzie budowana chyba jakaś baza dla okrętów podwodnych za bardzo dużą kwotę albo stocznie do budowy okrętów podwodnych. Wiesz co, ja nie wiem, ja się tym akurat tematem no, ale, nie no, tak, tak jest. kolegów zapytać. Tak, może Łukasza Kobierskiego zapytamy, mhm. może będzie wiedział. 2 miliardy na zamówienia uzbrojenia usług w USA, 1,9 miliarda na uzupełnienie zasobów USA po transferze uzbrojenia, dokładnie w takim samym przypadku jak z Ukrainą, 542 miliony na wzmocnienie obecności USA w regionie, czyli koszty pewnie jakiegoś kontyngentu z żołnierzami amerykańskimi, 133 miliony na zwiększenie możliwości produkcyjnych amunicji art alteryjskiej i rakiet i tu nie mam informacji niestety czy to tam czy to w USA e, bo tak naprawdę ciężko stwierdzić w sumie czy, czy, czy te środki zostaną w Stanach po prostu chodzi o kolejną na przykład fabrykę która będzie produkowała tylko na tamten region czy budowa w tamtym regionie fabryki nie raczej to w Stanach Zjednoczonych zwiększenie możliwości produkcyjnych żeby dostarczyć mhm. tak no i okej, okay. mamy te szczegóły Paweł, czyj to sukces? no wszyscy ogłaszają, że każdego no właśnie jeżeli spojrzymy na te szczegóły to szczerze powiedziawszy to się za bardzo nie różni znaczy, no różni się, ale jeżeli popatrzymy na wcześniej przegłosowany przez Senat ten zbiorczy pakiet to tak naprawdę pierwszą różnicą, którą widzę tutaj, to, że nie ma wzmocnienia tej południowej granicy nie ma żadnych tych elementów dotyczących południowych tak i tych rzeczy. Mhm. Natomiast jeżeli popatrzymy, bo będę się koncentrował na tej Ukrainie, mhm. może są jakieś różnice w stosunku do pozostałych, natomiast w przypadku tej Ukrainy, no moim zdaniem nie. Można nawet powiedzieć, że to jest korzystniejsze i czyst, bardziej czyste rozwiązanie, no bo ono nie jest łączone z innymi rozwiązaniami, no i tutaj wydaje się, że część, znaczy prawie wszyscy demokraci powinni głosować za tym rozwiązaniem, jak i również część demokratów, część republikanów, a jeżeli chodzi o Senat, to tam mamy większość, Biden też zapowiedział, że to przegłosuje, podpisze, no jeżeli to zostanie poddane w sobotę pod głosowanie, takie są plany, co prawda tutaj ta część GOPU kombinuje, robi wszystko, żeby jeszcze Johnsona spróbować usunąć, natomiast wydaje się, że on do soboty jest nieusuwalny ze względu na poparcie o dziwo demokratów, tak? Znaczy oni chcą przegłosować te ustawy, no bo administracja Bidena chce to przegłosować, no i ta pomoc też tutaj dla tych wszystkich krajów zaczyna być krytyczna, bo mówimy oczywiście o tej Ukrainie, natomiast nie wiemy, co się zdarzy na Bliskim Wschodzie, no i bez tej pomocy no może być też ciężko, a więc dosyć pilne te ustawy, no, które też jak gdyby przywracają taką, można powiedzieć, normalność. Natomiast, Warto no, pamiętajcie... zauważyć, że Trump ogłasza też swój sukces, że to... Tak. Że ten... tak, Trump ogłasza swój sukces, bo tam jest ta część, czyli są te pożyczki, 
No i tutaj pewnie nikt, bo pamiętajmy, że wyborcy Trumpa czerpią wiedzę z tego, co, znaczy nie czerpią z gazet, często ani z mediów, tylko czerpią z tego, co on mówi i z tego, co mówią jego ludzie. No i oni ogłaszają tutaj częściowy sukces, czyli że te, co prawda nie wszystkie, no ale ale że tutaj Biden się musiał jak gdyby dostosować do ich, do ich sugestii, tak? no bo mamy ten mhm. element tych pożyczek i to przez tych republikanów jest podnoszone. Natomiast pamiętajmy, że te pożyczki mogą być jeszcze anulowane w 50%, no i może się okazać, że te pożyczki będą też, że tak powiem, zabezpieczane rosyjskimi aktywami, więc to... Tak, żeby pokazać, że te pożyczki w... nigdy nie zostaną spłacone, no ale to już mniejsza o to. To się e, będzie za kilka jest lat to zastanawiał. Opcja win, 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 bo Mike Johnson prawdopodobnie zatrzyma swój stołek. Znaczy, on chce teraz na tym, że on musi bronić, że on jest mężem mhm. stanu. Tak. I zmienił to, no bo widzi, że jest atakowany przez to radykalne skrzydło, nie może liczyć na wsparcie, pomimo, że wcześniej to oni go wysunęli, to jest najbardziej radykalny chyba republikanin, który jest speakerem, mhm. no a w tym momencie twierdzi, że on nie jest wcale radykalny, tylko jest mężem stanu i dba tutaj o dobro świata, USA i nie wiem jeszcze kogo. To mhm. jest niesamowite, jak polityk potrafi się wyspać i zmienić swój świat światopolog. No wiesz, no teraz może na tym wypłynąć, mhm. tak? No bo tak. on teraz będzie grał, że on jest taki umiarkowany i że mhm. jak mnie odwołacie, no to przyjdzie ktoś gorszy, jeszcze bardziej radykalny. No i mhm. też gra, żeby mieć to poparcie, myślę, że tymczasowe ze strony też demokratów, tak? Tak. No bo przy tych ustawach pewnie mamy jakąś tam zgodność, natomiast jeżeli przejdziemy do innych już wewnętrznych spraw, no to pewnie zaraz będą rozbieżności pomiędzy oczywiście demokratami a republikanami. Tak. Wygrywa też Trump, no bo mówi, że jego tak. pakiet... Tak, już teraz nie pomysł. dajemy, tylko pożyczamy i że to jego pomysły są realizowane, bo tutaj... No nie ma wyboru, no. Ameryka first i tak dalej, i tak dalej. Mhm. Czy nie Biden tutaj... przegrywa? Też nie, bo w końcu uzyskuje to, co chciał i o co zabiegał od wielu miesięcy. Czyli też I... można go odbierać jako polityka skutecznego, który... No, to bo... chyba najsłabiej, tak, no bo jednak nie, nie był w stanie przepchnąć i zmusić do głosowania nad ustawą tą zbiorczą. No okay. ale to jest taka... Tu, tu wiesz, tu jest trochę tak... Zobacz, mamy te same jak gdyby zapisy, tylko mhm. różne ustawy i to jest trochę, jak moja ustawa jest przegłosowana, to jak ja wygrywam, jak są przegłosowane te same zapisy, ale konkurencji, to ja przegrywam. No właśnie on chce, każdy, pokazać, każdy że może, to jest to samo. Każdy mhm. może ogłosić swój sukces. Tak. Sukces byłby to też niezwykle ważny dla Ukrainy. Oczywiście to jest jeszcze w czasie przyszłym, gdyż poczekamy do soboty i zobaczymy, co się wydarzy, natomiast, tak, natomiast wydaje najcie, się, najcie... Że, że to rzeczywiście... Ale pominąć jedną rzecz, pominąć mhm. tak zwaną tą czwartą ustawę... A, bo chcę do jest... tego pójść, bo, A, bo chcę dobrze. do tego pójść osobno. Ona jest niezwykle najpierw... ciekawa. Tak, ale chciałem najpierw e, powiedzieć e, właśnie, że Ukraina strasznie długo czekała na te pieniądze e, i ona na tym w tym momencie traciła, ale ostatecznie może też wygrać, bo ta blokada Stanów Zjednoczonych uaktywniła innych graczy z grupy G G7, uaktywniła troszeczkę Europę, uaktywniła Japonię, no i Kanadę. Koniec, Kanadę i koniec końców dla Ukrainy może się okazać, że, że tak naprawdę to te blokowanie może się skończyć też korzystniej finansowo niż gdyby no. sama, same Stany Zjednoczone, wiesz, bo wtedy wiesz, cała co? reszta mogłaby powiedzieć, a to już jest ok. Jeżeli wiesz. byśmy popatrzyli, że ludzie nie giną, to tak, natomiast no, pamiętajmy, tak, no. że brak tej obrony przeciwlotniczej, brak tej amunicji, no z powodu w dłuższej perspektywie, mhm. jeżeli popatrzymy na ten konflikt jako taki, a trzeba tak patrzeć, długoletni czy długi konflikt, no to mhm. ta gra na wyniszczenie, o ile Rosja miała to okienko, no to okienko zaraz może się zamknąć, tak? No bo 
tak jak ty mówisz, może być wsparcie amerykańskie, jeszcze większe wsparcie europejskie, wsparcie z Azji, wsparcie z Kanady, a więc jak tak się popatrzy na twarde dane i wyłączy emocje, no to może się okazać, że to wsparcie jest o wiele większe niż na przykład w zeszłym roku i się tak. sumuje po prostu twarde liczby. Natomiast hmm. jest taki moment, tak, i był taki moment, gdzie tego wsparcia przez pewien czas nie było, no i tutaj Rosjanie wykorzystywali sytuację. Na szczęście dla Ukrainy to był ten moment wiosenny, kiedy nie można było przeprowadzić ofensywy, no a to wsparcie nadchodzi chyba w ostatnim momencie, czyli w tym momencie letnim. Oczywiście jeszcze go nie ma, na, Pytanie, ale czy tutaj... nie za późno, wiesz, bo to oczywiście to będzie Czech taka nie dyskusja. walczy, wiesz, no tu teraz No i tu też, też oczywiście to też jest wygodne w taki przewrotny sposób dla Zełańskiego, bo on może powiedzieć ok, wszystko, i dla Syrskiego, no bo porażki na froncie będzie się tłumaczyć, za późno dostaliśmy, nie? jeżeli dostaną, okay. tak? ale za późno, za późno, tak? jakby było trzy miesiące wcześniej, pół roku wcześniej, no to byłoby inaczej, no i, i tak można tłumaczyć też pewne błędy, tak? No bo czasami po prostu ktoś popełni błąd i po, może powiedzieć, ok, ale to nie jest moja wina, tylko że nie było tego wsparcia, tak? Myślisz, że I trochę Ukraińcy to będzie takie słowo wytrych. nie ogłaszali mobilizacji ze względu na to, że czekali, czy będzie po co mobilizować żołnierzy? Yy, nie, myślę, że nie. Tam inne względy polityczne bardziej brały, yy, były brane pod uwagę. Tak. Okej. Okay. Wymieniliśmy teoretycznych zwycięzców. Ukraina finansowo tak, ludzko wiadomo. No wiesz, zobaczymy jeszcze jak to się będzie toczyć, no bo tutaj mhm. mamy, pamiętajmy też, po stronie tej republikańskiej zagorzałych przeciwników, którzy próbują, można takich powiedzieć, że rusofili, chociaż nie wiem, czy oni są rusofilami, dla mnie to oni są po prostu odklejeni, no, którzy próbują to wszystko storpedować i tak naprawdę żadnej pomocy, izolacja pełna i tylko Ameryka powinna się zajmować Ameryką, czyli Ameryka first, tak, i tylko południowa granica, wysłanie tam wojska i w ogóle zaprzestanie jakiejkolwiek chyba polityki zagranicznej, tak, czyli 30 czy tam w sumie 100 lat do piachu, tak. Myślę, że najbliższy tydzień wskaże nam kierunek. Myślę, że po tym weekendzie będziemy dużo mądrzejsi w tej kwestii. Natomiast gdyby ten pakiet został w końcu przegłosowany, no to dla Rosji pojawia się bardzo duży problem i bardzo twardy orzech do zgryzienia. Środki stabilizujące Ukrainę, wsparcie militarne naprawdę na wielką skalę, a po stronie rosyjskiej no, ciągłe problemy. Widzimy narastające ekonomiczne, mobilizacyjne, sprzętowe. Okienko się zamyka. Znaczy okienko się... Poczekaj, bo teraz ja nie zrozumiałem. Dla kogo się zamyka okienko? Dla Rosjan. Mieli teraz pół roku. A, wiesz, okay. gdyby, jeżeli zostanie to przegłosowane, no to... Lepiej no ale jeszcze było. trzeba dostarczyć, wiesz... To ja wiem, trochę... ja wiem, ale mówię, że zamyka, nie zamknęło. Więc teraz co? Intensyfikacja? Próba. No, jeszcze będzie tutaj, wiesz, próba, tak? No, tutaj mhm. w ogóle mamy bardzo też dziwną sytuację po stronie tych zwolenników Trumpa, tak? No, bo mhm. oni jak gdyby zaczynają jeszcze bardziej być radykalni niż sam Trump i trochę zaczynają się odrywać w tych swoich tezach od mhm. tego, co Trump mówi, a więc zaczynają. No, oni już bardzo bardziej... sołowiowa zaczynają przypominać. W tym tak, momencie. i wiesz, i, i tak naprawdę wydaje się, że Trump też dobrał tych niektórych swoich zwolenników jako takich mało sterowalnych i gdzieś moim zdaniem odklejonych, a przecież celem ma być wygranie wyborów, a nie jak gdyby nie danie pomocy Ukrainie, bo to nie jest celem jak gdyby Trumpa. Trump chce po prostu dzięki temu zdobyć sobie większą popularność. Mhm. Mhm. A tu jak gdyby zaczyna, wiesz, to się tak odklejać na zasadzie takiej walczymy z demokratami za wszelką cenę i wszystko co mówią to jest złe, a zapominamy, że trzeba wygrać jeszcze wybory, bo, bo inaczej to nie dojdziemy nigdy do władzy. Tak, teraz myślę, że może, możemy wrzucić ten czwarty projekt ustawy, 
Czyli mamy tam w jednym miejscu, między innymi wykorzystanie zamrożonych rosyjskich aktywów do wsparcia Ukrainy, rozszerzenia wpływów sankcji na Iran wymuszenie sprzedaży TikToka i jeszcze kilka innych rzeczy, ale najważniejszy punkt, taki ciekawy, o którym wspomniałeś wcześniej, to reparacje dla Ukrainy. Tak, no tutaj jak gdyby są połączonych, jest kilka rzeczy wrzuconych tak jak gdyby w jeden mhm. pakiet. Taki koszyk moim, słodkości. Tak, nie? słodkości mhm. i moim zdaniem to będzie pakiet i ustaw, które będą miały najszerszsze poparcie, tak. Znaczy myślę, że wszystkie te ustawy zdobędą poparcie, natomiast no trudno będzie republikanom głosować przeciwko temu TikTokowi, bo to też jest zgodność chyba nawet pomiędzy to, republikanami teraz, a demokratami. Żeby sobie unaocznić to chociaż, trzeba by było podzielić... Chociaż Trump powiedział, że on jest przeciwny, tak? Natomiast, mhm. ale tylko dlatego, że ze względów tych wyborczych. Natomiast republikanie są oczywiście, żeby zakazać tego. Teraz, żeby to tylko tak unaocznić, bo to tak jakbyście sobie podzielili, macie republikanów, demokratów, to teraz jeszcze podzielcie ich na pół i macie cztery takie ćwiarteczki. I... No, tych republikanów trzeba jeszcze. To, no to... Ja, ale tak, żeby uprościć. I później nad każdą z tych ustaw e, trzy z czterech tych ćwiarteczek najprawdopodobniej będą głosowały za w różnych układach, ci będą przeciwko, ci będą za, ci będą przeciwko, ci będą za, ale większość najprawdopodobniej każda uzyska. To podzielenie pomoże głosować, moim zdaniem wszystkie ustawy przejdą. No właśnie tak to, że, że zawsze te trzy z czterech... To rozdzielenie, większość... no oprócz tego ostatni, gdzie mamy ten koszyk, ale tutaj jedynie co może, że nagle Trump stwierdzi, że ten TikTok ma jednak zostać, bo mu to pomoże i może jakoś tych republikanów próbować, ale będzie im trudno głosować moim zdaniem. No mhm. chyba, że coś wymyślą, tak nie wiem. Że na przykład to nie wejdzie, że zostanie przez Johnsona wycofane w, ta, w jakimś ostatnim momencie ta ustawa, nie wiem. Mhm. Natomiast no trudno sobie wyobrazić, bo pamiętajmy, że to Trump rozpoczął banowanie tak, tego TikToka, no i trudno teraz sobie wyobrazić, żeby zmienił, republikanie szczególnie zmienili tutaj zdanie, ale oczywiście to jest polityka i tu mhm. wszystko jest możliwe. I teraz tak, reparacje zabezpieczone tymi aktywami zamrożonymi. Tak, tak. Ale tych aktywów w Stanach za dużo nie ma. To co oni. No, ale oni chcą do... nawet sięgać ta ustawa do tych europejskich, nie? Więc no właśnie, ogóle... chciałem, chciałem ciebie zapytać, jak oni to mogą zrobić. Jest wiesz, jakoś. Wiele rzeczy do tej pory wchodzisz do banku podpisujesz odpowiednie dokumenty, że nie jesteś rezydentem amerykańskim, że nie rozliczasz się ze skarbówką czy jakieś inne rzeczy, więc jakoś to przeszło, tak? No więc no tutaj też może być na zasadzie, że ustawa będzie pewne rzeczy wymuszać też po stronie europejskiej, tak? Okej, okay, to, to jest bardzo ciekawa sytuacja i nawiązuje do tego, co y, omawialiśmy. Oczywiście to nie jest rano. tak, że wiesz, że Amerykanie mogą sobie tutaj te dowolnie, mhm. natomiast Europa będzie też przed, znaczy Europa będzie przed takim trudnym wtedy, jeżeli Amerykanie to wiesz, y, ogłoszą, no to teraz y, Unia Europejska musiałaby powiedzieć, że Ameryka. No bo to zostanie przedstawione tak, Amerykanie chcą dać te zamrożone aktywa Ukrainie, a Europa broni rosyjskich aktywów. Mhm. Parlament Europejski jest za tym, żeby przekazać, mhm. no bo już mamy tą przecież odezwę, żeby przekazać wszystkie pieniądze zamrożone Ukrainie, no i nagle wychodzi Scholz i mówi, bo my musimy być tacy tu delikatni i... No trudne będzie. Wiesz o co chodzi, nie? Tutaj tak. trzeba. No i będziesz miał zaraz taki podział, tak? Polska, Wiesz, to Bałtyki. Też, też mhm. to jest ważne, no bo jak nam mówią, żebyśmy się nie wypychali przed szereg, żebyśmy szli pół kroku za Amerykanami. No to Europa też troszeczkę się może obawiać. No i jak już klepnie to Ameryka, no to oni tam z zapłotów... Ale będzie też takiej trudnej sytuacji, bo wiesz, bo mhm. coraz będzie mniej tych hamulcowych tego. Tak. Będziesz miał ECB, który będzie mówił, że to tak trzeba jeszcze z rok namysłu. Będziesz mhm. miał Szolca, że tak. Będziesz jeszcze miał trochę Francuzów, ale mało. Włochów. No i, i koniec. Belgia jest tak naprawdę za, tylko że 
w odpowiedni sposób, bo oni chcą te obligacje przepchnąć i tak naprawdę to to, to zostają trochę tak Niemcy, którzy są najbardziej tutaj sceptyczni i najbardziej zachowawczy, jeżeli chodzi o przekazanie tych środków Ukrainie albo zabranie. Bo tutaj też może być tak, że pieniądze zostaną skonfiskowane, natomiast nie zostaną przekazane, tak? Bo tutaj też A. mamy chętnych, pamiętajmy, do tych pieniędzy rosyjskich. A propos to przekazania. Wielokrotnie. Ja nie śledzę za bardzo kwestii militarnych, jak dobrze wiesz, ale czy Amerykanie muszą transporto- transportować sprzęt ze Stanów, czy on gdzieś już stacjonuje w Europie i tylko czeka na klepnięcie? Jak no myślisz? muszą sporą część ze Stanów wysłać, no bo tam są fabryki amunicji, i tak, tam mm-hmm. są potrzebne a ta cms no tak, no może coś mogą przesunąć, tak, z innej Nie, no właśnie się tak zastanawiam, dosłać. gdybym był Bidenem, nie, i gdybym miał jakąś decyzję, no to on chyba do Polski czy Rumunii, to on sobie może przesunąć. No ale to nie jest jakiś problem, wiesz, mhm. to jest oczywiście logistyczne wyzwanie, natomiast no do tej pory było przekazywane przez Polskę, Rumunię i inne kraje mhm. to uzbrojenie i to będzie tak samo. Okej, okay. no to co? Czekamy Więc na informacje. Wszystko, wszystko, słuchaj, jest tutaj e, przećwiczone. Czekamy, słuchajcie, na to, co się prawdopodobnie rozegra w najbliższych dniach. Trzeba się liczyć, że jeszcze to rosyjskie lobby, które jest w Stanach będzie Zjednoczonych, atakować. będzie próbowało przeciwdziałać. E, no tam, natomiast ich pozycja w tym momencie jest trudniejsza, bo tak jak mówię, każdy chce na tym, Mike Johnson chce zostać mężem stanu, że on uratował tutaj... No, wszystkich, tak? No bo zobacz, wiesz, bo to nie tylko my tak patrzymy na Ukrainę, ale tam mamy przecież, wiesz, Bliski Wschód, tak? Mm-hmm. No Właśnie, i... chcia, chciałem wrzucić to, ten wiesz... wątek. Czy Iran mm-hmm. zrobił niesamowitą przysługę Ukrainie tym atakiem rakietowym? Tak, tak. moim zdaniem tak. Bo tak, tak naprawdę no bo... popchnęło Amerykanów do przepchnięcia tych ustaw. Znaczy wiesz, teoretycznie możemy sobie wyobrazić, że ta ustawa w stosunku do Ukrainy nie przechodzi, natomiast mamy jeszcze demokratów w Senacie i mamy Bidena, który nagle może powiedzieć, że no to moment, to ja nie podpiszę, nie? Co prawda będzie mu ciężko i może tylko kosztować prezydentura, ale z drugiej strony nieuchwalenie dla Ukrainy też go będzie kosztować prezydentura, więc może tak samo szantażować. Pamiętajmy, tak jak republikanie szantażowali, że nie chcieli, wiesz, poddać pod głosowanie, tak? To on może też powiedzieć, że on tego nie podpisze. Podoba mi się trochę ta oś zła Iran, Rosja, Chiny, że że nawzajem sobie strzelają w stopy. Tak jak Iran, wiesz, wspierał tych Huti, którzy atakowali te statki, co zniszczyło transport chiński do Europy, utrudniło. Tak Rosja torpeduje interesy chińskie gdzieś na, na tych liniach na przykład kolejowych przez Europę i zaostrzenie retoryki wobec Chin, Unii Europejskiej za wspieranie Rosji. Tam każdy w swoją stronę ciągnie i każdy zrzuca sobie z tej trójcy troszeczkę kłody pod nogi w tym momencie. Tak, jeszcze jedna rzecz tutaj moim zdaniem też pomogła, mhm. jeżeli chodzi o ten atak, no bo tam było poka- Amerykanie ogłosili zwycięstwo, mhm. że to oni z Brytyjczykami i tam z Jordaną strącili większość tych pocisków, no i oczywiście no wszyscy rozsądni ludzie zapytali się, ok, no ale to tak nie można zrobić z Ukrainą. Oczywiście, że nie można, tak? Natomiast to jest, wiesz, taki ka- Politycy kolejny Politycy ukraińscy kamyczek. też się od razu aktywowali. Jak tam możecie, to zróbcie też u nas to. Bardzo głośno to było. Tak, i wiesz, no to oczywiście wydaje się, że to wszyscy co śledzą, że, że to jest niemożliwe, tak? No bo tu mamy potęgę jednak nuklearną z dosyć dużą ilością, co prawda radary są bezbronne, ale no, z jakimś potencjałem i z jakimś niebezpieczeństwem wywołania jednak no, tragicznych skutków. No i państwo, które teoretycznie, przynajmniej do tej pory nie wiemy, nie posiada takiej broni, nie? A więc no, tutaj oczywiście skala ryzyka jest zupełnie inna. No i oczywiście rola też tu Stany Zjednoczone nie są sojusznikiem Ukrainy, no, oczywiście Ukraina chciałaby, no, ale to są inne yy, nie inne jest takim natomiast wiesz, mhm. a natomiast taki, dla takich zwykłych ludzi i też Amerykanów no takie pytanie no w sumie jest takie, bo oni tak 
nie wiedzą, tak? Do końca. Poza tym, jakby to teraz wyglądało? Ok, tu mamy blokadę, a do Izraela ślemy, e, ci ludzie, tak? Tak, zaczyna to być, nie. wiesz, dziwne mhm. i oczywiście są te, wiesz, wtedy e, różnego rodzaju teorie spiskowe się pojawiają, tak? E, I różnego rodzaju jakieś takie wrzutki, które też nie są łatwe dla... Bo, bo zobacz, bo Biden i administracja nagle musieli się z tego tłumaczyć. W sumie nie powinni, nie? Ale zaczęli się tłumaczyć i odpowiadać na niewygodne pytania, dlaczego wy tak nie możecie tak samo... Dlaczego ludzie gi muszą ginąć? Czy wystarczyłoby właśnie tam jakieś systemy? I tak samo byście strącali, tak, tak jak strącaliście tutaj w ty, na Bliskim Wschodzie, nie? Słuchaj, po, ale ogól... Przez to, że się chwalili, że mieli 100%, czy tam 99, mm -hmm. no to tu zróbcie, żeby mieć, Przecież nie to wiem, te same 80. szachidy latają, nie? Te Przecież same... te same szachidy, tak, te, tak, nie? I tak dalej, mm -hmm. nie? E, no też e, przedłużający się impas, e, słuchaj, nawet już e, mnie, ja jestem spokojnym człowiekiem, mocno frustrował, e, jeżeli chodzi o politykę Stanów Zjednoczonych, bo hegemon tak naprawdę, ktoś, kto chce rządzić światem, utknął z powodu jednego okularnika nie, w kongresie, zablokowany na pół roku. Wiesz, związane ręce. Prezydent mówi nie, wiesz, partia rządząca nie. Wiesz, no, nic się, wiesz, no, nie dało zrobić praktycznie przez pół roku. I ten impas tak naprawdę rozwiązał e, Iran. Tak, ale też możemy powiedzieć, wiesz, bo to, tak patrzymy, trzeba też patrzeć na Stany Zjednoczone, też mogły pomóc ostatnie y, sondaże wyborcze, gdzie nagle Biden zaczął odzyskiwać, tak, no już wszyscy go skazali na porażkę w tych wyborach, nagle zaczęły się pojawiać sondaże, w których on mm, jakąś nawet przewagę zaczął zdobywać, więc tu musi też Trump jak gdyby wyjść. No chodzi o to, że ta, to blokowanie i nic nie robienie i czekanie i, i w sumie wygrałem, czyli mhm. takie działanie tak i tylko granie pod swoich wyborców, bo wiesz, Trump w którymś momencie też zapędził się moim zdaniem, że on zaczął mówić tylko do swoich wyborców. No, czyli co, przekonywać już przekonanych, no nie ma sensu. Musi też pozyskać tych wyborców gdzieś centrowych i być może odzyskać część tych stanów, gdzie demokraci wcześniej wygrali. A żeby to zrobić, no to musi no jednak wejść do tego środka i zacząć być może na przykład, wiesz, nawet danie, czyli to, co robi teraz ten Johnson i robienie siebie męża stanów, no może, wiesz, za jakiś czas przyciągnąć tych wyborców, którzy są za pomocą, tak. A moim zdaniem szansa, że on straci tych republikańskich wyborców, którzy są za nim, którzy są przeciwko pomocy Ukrainie, jest mała, no bo oni na Bidena nie zagłosują. Okej, okay. a nie sądzisz, że może Amerykanie się troszeczkę przestraszyli, że pokazując słabość świat zaczyna płonąć? Tu Rosja, tu znaczy, Iran, wiesz, to tu może Chiny. Elity, tak. Że mhm. elity tak i że, no bo wydaje się, że ta polityka też Bidena bardzo nieskuteczna, czyli taka pokojowa, kompromisowa, dużo ustępstw, mhm. taka miękka jednak, nie, przynajmniej jeżeli chodzi o, o, o słownictwo, o ton, nieskuteczna, no nie przynosi rezultatu, no i tu z jednej strony trzeba było, a z drugiej strony, tak jak mówię, no już też jak gdyby ta retoryka Trumpa, no też za, w sumie też jak gdyby się okupaliśmy, nie? No wiesz, te jego wypowiedzi, że jak ja byłbym prezydentem, to by do ataku Iranu nie doszło, no to już zaczyna być takie trochę wręcz zabawne, tak? Nawet dla jego wyborców, tak? Bo już to się stało, wiesz przedmiotem memów, tak? A więc on też musi coś y, zrobić, żeby moim zdaniem pozyskać. Zresztą też wchodzimy, y, myślę, że w wakacje już zaczniemy wchodzić w taką fazę, że obie strony będą musiały coś zrobić, żeby pozyskać. I ja się tu zupełnie nie zgadzam z tymi y, ekspertami, którzy twierdzą, że Biden y, robi coś przeciwko swojemu elektoratowi. Elektorat Bidena w większości ten lewicowy zagłosuje, no bo będzie koniec końców miał do wyboru Trumpa, mm -hmm. który na dzień dobry zniszczy wszystkie te rzeczy, eko. które mm -hmm. na której lewicy, tak, czyli te wszystkie eko, mm -hmm. odmrożenie tych eksportowych, no, no wiele jak gdyby tematów, 
No i oni pójdą moim zdaniem, do, będzie ciężko, to tak jak na Makrona głosowali, z ciężkim sercem, mniejsze zło tego dziadka, trudno, nie nasz... Nie za coś, a przeciwko. Marzeń, ale mhm. przeciwko, tak? I mhm. druga strona też podobnie, tak? Mhm. E, będzie przeciwko, natomiast e, moim zdaniem Trump musi zdobyć tych centrowych e, wyborców. Mhm. Ale, że... A właśnie Biden musi przyciągnąć tych wyborców, na przykład, którzy są za pomocą właśnie dla e, Izraela, tak, e, za większą obecnością. E, no bo jeżeli się okaże, że tu będzie jakaś pomoc, tak, no to oni powiedzą, że okej, okay, tak. No w sumie, Wiesz co, ja słyszę no często opinię, że wybory prezydenckie w USA nie wygrywa się polityką zagraniczną, tylko polityką wewnętrzną. wewnętrzną. Tak, tak. No i tu jeżeli chodzi o dane ekonomiczne, no to w Ameryce mają dobry okres. Tak, chociaż no są, są te odczyty inflacji, chyba to jest największe zagrożenie, czego się poją demokraci, mhm. no, które oddalają te obniżki Fedu. Natomiast no, co by najbardziej pomogło? No, najbardziej pomogłaby akurat właśnie stabilizacja taka geopolityczna, tak? czyli jakieś domknięcie na Bliskim Wschodzie, no bo jakby się okazało, że ten jakoś cudownie ten konflikt się by rozwiązał, czyli jakiś pokój by tam nastąpił i rozejm i, i tak dalej. Najlepiej w sumie to jakby się władza zmieniła w Izraelu tak dla Bidena, tak, no bo obecnie Bibi jest niesterowalny. Biden ma takiego pecha do, dosyć, ale to też wynika moim zdaniem z błędu, bo zobacz, Europa przestała być też sterowalna, Mm-hmm. Scholz jest niesterowalny, Macron jest niesterowalny, niby gramy wspólnie, ale trochę przeciwko USA i zarówno Macron, jak i Scholz. Ale za Trumpa też Niemcy byli niesterowalni. Ja pamiętam, jak śmiali się w twarz Trumpowi, jak on mówił, że trzeba... No na, ale na poczekaj, ale wiesz, Trump nigdy nie chciał yy, grać z, razem z Niemcami w wspólnym mm-hmm. teamie, a tutaj mm-hmm. wiesz... Biden jest tym kompromisowym i z jednej strony buduje to, tak, a więc można, ale z drugiej strony każdy chce gdzieś tam zaznaczyć swoje i trochę i mu się to rozjeżdża, tak? Czyli nie ma takiego jakiegoś silnego przywództwa, w tym nawet G7. Każdy trochę ciągnie swoją stronę. No i takie małe też kraje, tak, no to też tu robią różne takie dziwne, dziwne rzeczy. To jest na przykład źle odczytywane. Przez Rosję, no bo Rosja o, wiesz, uznaje, że to jest słabość Ameryki, słabość Bidena, to teraz ten moment, co też jak gdyby może się na nich zemścić, tak? bo moim zdaniem jest to, z jednej strony Biden jest słaby, ja ta administracja jest słaba, z drugiej strony przeceniają tą słabość, tak? Mhm. Czyli nie doceniają, bo często się przecenia moim zdaniem Rosję, a nie docenia się też USA, mówiąc, że oni odeszli, tak zapominając o, tym, o tej dominacji na przykład dolara, tak, mamy te ostatnie na przykład dane, tych te walutowe, gdzie ten yuan jest na czwartym miejscu, tak, fund brytyjski go wyprzedza, nie, a Stany Zjednoczone jeszcze bardziej pogłębiły dominację dolara kosztem euro głównie, tak, no bo tutaj euro tak. przegrywa i tak. ta gospodarka też europejska tak. ma się źle, amerykańska. Te dolaryzacja się... globalna skończyła się tak, że euro się osłabia, a dolar się umacnia. Tak, 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 tak się to skończyło, ta, ta tak. właśnie te, tak. te briksy, nie briksy, że teraz będziemy tam juany, na waluty narodowe. Tak. Rubel się, znik że... w ogóle, tak, rubel. euro się usłabiło, a dolar się umocnił, więc to też yy, Yuan o ten jeden, jeden tam procent czy ileś do góry, a dolar o kilkanaście procent do góry, a euro poszło w odstawkę, tak? No tu akurat Europa ma od jakiegoś czasu problem, no ale my to często mówimy, bo tutaj no inne są problemy, po co mamy być konkurencyjni, skoro będziemy jakieś tam ideologiczne rzeczy tworzyć. Mhm. Dobra, myślę, że jeżeli chodzi o ten pakiet, to temat omówiliśmy, omówiliśmy też mniej więcej tą sytuację w Stanach Zjednoczonych. Jeżeli macie jakieś komentarze, opinie, napiszcie proszę pod spodem, a my będziemy się widzieć już jutro w porannym cepie i po południu na live, więc jeżeli zadacie pytanie tu, to może uda nam się odpowiedzieć na live. Paweł, masz jeszcze coś do dodania? Nie, myślę, że zakończyliśmy temat, pytajcie, zadawajcie pytania, jutro odpowiemy na wasze pytania, dopóki nam starczy sił, chyba. Tak.
Pamiętajcie o subskrybowaniu, polecaniu naszych materiałów dalej, jeżeli uważacie, że one są wartościowe, warto podać, nie wiem, na swoich social mediach, wysłać znajomym, rodzinie, żeby mogli obejrzeć. Dzięki serdeczne, miłego wieczoru. Trzymajcie się, cześć.